E neste domingo, Santos e São Bernardo, jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, jogo que será disputado no estádio do Morumbis, em São Paulo. Morumbis, que vai estar praticamente lotado. Talvez não vai ter sua carga máxima, porque o São Paulo foi munheca com o Santos. O São Paulo foi pão duro com o Santos e não quis liberar uma carga máxima do estádio do Morumbis. Hoje, numa negociação entre Santos e São Paulo, Júlio Casares do São Paulo com o presidente Marcelo Teixeira, foi acordado que o São Paulo liberou mais 2.441 ingressos que será vendido pelo, pelos o, o, os canais tradicionais de vendas do Santos. É claro que é mais 2.441 pessoas que vão ter o privilégio de estar ao lado do Santos neste domingo. E esperamos, sim, que o Santos faça um grande jogo de alegria para o seu torcedor logo pela manhã. Que o, que o São Bernardo não joga, como se diz, não atrapalha o chope dos Santistas neste domingo. Deixe os Santistas sorrirem o dia inteiro, ser feliz neste domingo inteiro. É claro que a gente está brincando, porque a gente sabe que vai ser um jogo pesado, vai ser um jogo difícil, não é jogo fácil para o Santos. Como também não vai ser jogo fácil para o São Bernardo. É dois, duas equipes que estão bem na sua chave, tanto o Santos no grupo A, como o São Bernardo lá no seu grupo lá, que é o grupo do São Paulo, que estão até na frente do São Paulo. São Paulo poderia colocar a torcida dele lá num cantinho lá e torcer para o Santos lá no Morumbi, mas cobrar e passar o dinheiro dos ingressos para o Santos. Claro, talvez essa reserva que está sobrando aí do lado aí, porque eles vão precisar sim de uma força do Santos, porque de repente eles podem terminar a décima rodada ainda fora da zona de classificação. E aí praticamente faltando mais dois jogos, é claro que São Paulo falta mais um ainda, que é o jogo atrasado com a Internacional, mas o Campeonato Paulista vem falando aqui, ele é tiro curto agora, você não pode ficar bobeando não, que senão você não passa para outra fase. Eu sempre digo aqui, o Santos que eu diga nas três últimas, nos, nos três últimos campeonatos paulistas que tiveram aí, que o Santos não conseguiu avançar de fase. Mas também, vamos falar a verdade, a fase do Santos ali, é uma fase, né? Mas o Santos estava mal, em qualquer competição, qualquer competições que ele disputou nesses últimos três anos. Olha, parece, parece criança preguiçosa quando está aprendendo a andar e não quer andar. Foi assim o Santos nesses três últimos anos. Meu Deus do céu, era triste, triste torcer para o Santos e ver o Santos naquela nhaca danada e não ia de jeito nenhum. Mas a gente espera que para esse... Para essa temporada, as coisas vão ser diferentes para o Santos. As coisas estão mudando e as coisas vão mudar sim para melhor. É como se diz, não é nada de ruim que dura para sempre. É claro que agora a gente espera uma nova fase desse nosso Santos e quem sabe aí só alegria daqui para frente. O Santos que vai ter a volta do Juliano amanhã. Santos que vai ter a volta do Juliano amanhã. Mas ele não tem ainda o Casares, que me parece que está ainda em transição para, quem sabe, aí no próximo jogo poder atuar. E também não vai ter o lateral Rainer, o lateral direito e, como se diz, barra lateral esquerdo. Não vai ter o Rainer, que foi isso, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. E o Santos, que eu estive vendo agora a matéria, me parece que foi no GE, parece. Acho que foi no GE. Que o Sandri já começou a transição no campo de bola. Que bom, que bom ver esses, esses meninos aí voltando. Um, um jogador também que, que teve muitos problemas ali no Santos ali. Foi uma promessa daquelas muito boa. Mas, infelizmente, é, as contusões acabam atrapalhando o início da carreira do jogador. E vamos ver como que vai ser o Sandro agora na volta dele. Vamos ver se ele vai continuar ali no Santos, se ele vai sair do Santos, tentar a sorte melhor dentro do, 
do futebol, porque às vezes, quando as coisas não estão tá dando certo no lugar, é bom você dar uma mudadinha de áreas, quem sabe as coisas dão uma, uma clareada melhor para você poder seguir a, a, sua, a sua vida né, normal. A dúvida do Carilli até agora é esse comando de ataque do Santos, que é um negócio que eu, eu não gosto muito quando o treinador fica muito com esse negócio. Hoje é um jogador, amanhã é um e depois é outro. Eu não gosto. Eu, eu vejo assim, na, na minha opinião, eu vejo o Furti o centroavante do Santos. Para mim, eu vejo o Furti o centroavante do Santos. Muitas vezes, não importa porque o jogador está mal dentro de campo, mas talvez é porque as jogadas não estão favorecendo a ele. Foi o caso do jogo contra o, Bragantino, o Novo Horizontino. Foi o caso do jogo do Novo Horizontino, quando o Cariri tirou o Furti e ficou o, o, o William. Ficou o William Bigode. Agora diz que até a William é do Bigode. Olha, eu, eu vejo assim. Até hoje eu e o Nel batendo um papo pela, pelo, pelo WhatsApp e eu cheguei a comentar. Para mim, o William já foi aquele jogador. Não é um centroavante. Para mim, o William não é um centroavante. Para mim, é um jogador de beirada. Mas era um jogador de beirada também há umas temporadas para trás aí. Porque agora eu já não vejo o William com todo esse gás para para enfrentar ali no Santos ali e ser titular do Santos. Ele pode ser assim até aquele jogador para ajudar o Santos, mas para ser titular, não sei. Eu vejo mais o Furti, esse jogador, para ganhar posição, mas ele tem que jogar, ele tem que jogar, porque o Santos tem que jogar para o centroavante, o Santos tem que fazer as jogadas para o centroavante concluir. Aí está o Carido nessa dúvida do, do Bigode, do Morelos e do... Furte. Entre os três, até agora, o que eu vi e o que eu venho vendo, para mim, o Furte deveria ter chance sim no Santos e fazer umas sequências de jogos aí, porque é um centroavante, é o um jogador que sabe onde se posicionar dentro da área, sabe estar ali para receber a bola e concluir a jogada. É claro que o Morelos, até agora, não disse por que veio, porque jogou muito pouco. E quando entrou também, foi aquela coisa que, não, que ninguém viu quase nada. E aí a gente fica naquela expectativa e respeitando a, a opinião do Carilli, porque é ele que vai escalar o Santos. Mas eu não gosto muito desse negócio de vai lá, vem cá, fica meio, fica meio mudando e às vezes nenhum tem sequência. Um provável Santos para amanhã. João Paulo, Aderlan, Gil Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt, Pituque, Juliano, Otero, Guilherme, Furti, ou Morelos, ou William Bigode. Aí é duro, claro que eu vou acertar, algum eu vou acertar, ou menos um eu vou acertar. E o te treinador, Fábio Carilli. E lá no, no São Bernardo, um provável São Bernardo, com Alex Alves, Vitor Ricardo, Helder, Rafael Foster e Davi Gabriel. É, Rodrigo Souza, não é o Souza da Paraíba, viu Cruzeiro? Fica tranquilo, não é o Souza do Paraíba, da Paraíba, Romilson, Rom, deve ser isso, não tem acento. Lucas Lima, também não é aquele, Lucas Tocantins, Matheus Regis e Caio. Esse é o, deve ser o provável é, é São Bernardo para enfrentar, enfrentar o Santos amanhã, o treinador Mário Zanardi. Quase foi para o Corinthians. Ai, meu Deus. Arbitragem. Flávio Rodrigues de Souza ainda apitou um jogo do Santos esses dias. E assistente. Anderson José de Moraes Coelho e Isabelle de Oliveira. E lá no VAR. Esse é o principal. Tiago Duarte Peixoto. Esse cara tem que ser inteligente no jogo. Tem que fazer só aquilo que ele deve fazer. Nada mais de inventar. Nada mais de querer apitar o jogo. Só se tiver alguma dúvida, alguma coisa que o árbitro central em campo não viu, ele chama no VAR e manda o rapaz ir lá decidir. Mas faça a coisa bonitinha para não se complicar para lado nenhum. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.